প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কোলন ক্যান্সার আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমেই আমরা পরিচিত হই আজকের অতিথির সাথে অধ্যাপক ডাক্তার সৈয়দ মোহাম্মদ আকরাম হোসেন উনিশশো সালের অক্টোবরে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন তিনি মেডিকেল অঙ্কোলজি ও রেডিয়েশন অঙ্কোলজির আধুনিক পদ্ধতি যেমন আইএমআরটি র্যাপিড আর্ক ও ব্রাকি থেরাপির ওপর সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড ভারত ও কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেলোশিপ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তিনি জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজে অঙ্কোলজি বিভাগের প্রধান আহসানিয়া ক্যান্সার হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট সিলেটের নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজ ক্যান্সার সেন্টারের বিভাগীয় প্রধান ল্যাবেড স্পেশালাইজড হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজি বিভাগের চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি ক্যান্সার বিষয়ে দেশি বিদেশি গবেষণার সাথে যুক্ত আছেন বর্তমানে তিনি স্কোয়ার হাসপাতালের অঙ্কোলজি বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত স্যার স্বাগত জানাচ্ছি কোলন ক্যান্সার বোঝাই যাচ্ছে একটি ক্যান্সার কিন্তু এই যে কোলন বলছি একটু জানতে চাইবো যে এই কোলন আসলে কি এবং কোথায় হ্যাঁ কোলনটা হলো যে আমরা যেটাকে বৃহদন্ত বলি যেটা প্রথমে আমাদের আমরা প্রথম উপর থাকে খাদ্য নালি তারপর থাকে পাখস্থলী তারপর ক্ষুদ্রান্ত তারপর বৃহদন্ত এটা হলো আমাদের গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইন ট্রাক্টের শেষ অংশ এটা এটা অনেক মোটামুটি অনেক বড় কিন্তু তারপরও এই এটার মধ্যে যখন ক্যান্সার হয় সেটাকে আমরা বৃহদন্তে ক্যান্সারটাকে আসলে আমরা কোলন ক্যান্সার বলি ইংরেজিতে আচ্ছা আচ্ছা তো যে কোনো রোগ বা অসুস্থতার পেছনে একটি কারণ অবশ্যই কিছু কারণ রয়েছে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমরা সেগুলোকে প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর বলে থাকি তো এই যে কোলন ক্যান্সার সেক্ষেত্রে কি কি কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে কি না প্রথমত আমি বলি যে এটা উন্নত দেশগুলোতে এই ধরনের ক্যান্সার বেশি হয় যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বা তৃতীয় সর্বোচ্চ ক্যান্সার এবং এর মৃত্যুর হারও অনেক বেশি উন্নত দেশগুলোতে এটার পরিমাণ ইউরোপেও অনেক বেশি সেই তুলনায় আমাদের দেশে এটার হার কম হলেও কিন্তু দিন দিন বাড়ছে সেই জন্য এটা অনেক ঝুঁকি বাড়ছে তো এটার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে যারা একটু অবিস যে আমরা বলি যারা মুটিয়ে যাচ্ছেন তারপরে যারা ফাইবার ডায়েট খান না মানে লো ফাইবার আগের দিনে আগে কিন্তু লোকজন লো ফাইবার ডায়েট বেশি খেতেন এখন খান না অথবা মিট বা অন্যান্য খাবার বেশি খান তাদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কিন্তু কম্পারেটিভলি বেশি আর বংশ বংশগতভাবেও কিন্তু কারো কারোর মধ্যে রোগ হতে পারে এই জন্য যদি আমরা ঠিক মতো মাঝে মাঝে পরীক্ষা টরীক্ষা করি তাহলে হয়তো এটা আগে ধরা পড়ার সুযোগ আছে কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ দিয়ে বোঝার কি সাধারণত পঞ্চাশ বছরের আগে সাধারণত এই রোগ হয় না সাধারণত হয় না তো পঞ্চাশ বছরের এই জন্য পঞ্চাশ বছর থেকে শুরু করে যদি আমরা কোলোনোস্কোপি সিগমোটোস্কোপি এগুলো করে দেখি বা রেকটাল কেসে যদি ডিজিটাল রেকটাল কেসে দেখা যায় প্রক্টোস্কোপি করে দেখা যায় তাহলে কিন্তু এটা সহজে কিন্তু নির্ণয় করা সম্ভব কিন্তু পঞ্চাশ বছরের পরে একবার কোলোনোস্কোপি করে যদি ভালো থাকে পাঁচ বছর পরে আবার করা যায় তাহলে কিন্তু মোটামুটি বলা যায় যে একজন মানে আগে থেকে ধরা যায় ধরা যায় কিন্তু যখন লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় ততদিনে কি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে অনেক সময় কোনো তথ্যই থাকে না এমনি যে সমস্ত উপসর্গ থাকে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ডায়রিয়ার মতো উপসর্গ অথবা দেখা যায় কোষ্ঠকাঠিন্য মানে বাউল হ্যাবিট এ চেঞ্জ কোনো সময় কোষ্ঠকাঠিন্য কোনো সময় ডায়রিয়ার মতো ভাব আবার শরীরে ওজন কমে যাওয়া তারপরে ইয়ের সাথে মলের সাথে রক্ত যাওয়া অথবা অথবা বিভিন্ন ফর্মে সেটা রক্ত কালো হতে পারে এবং রক্ত একেবারে রক্তের মতো হতে পারে রক্তের রঙও হতে পারে ফ্রেশ ব্লাডও আসতে পারে তো এইসব উপসর্গগুলো কিন্তু মূলত পেটে ব্যথা করা এগুলো হতে পারে অনেক সময় ইন্টেস্ট অবস্ট্রাকশন নিয়েও পেশেন্ট আসে আমাদের কাছে অবস্ট্রাকশন নিয়ে সার্জনের কাছে সরাসরি যায় তখন কিন্তু ডায়াগনোস হয়ে যায় এটাই ধরা পড়ে অনেকগুলো কেস আমরা এরকম পেয়েছি তো এই উপসর্গগুলো কারণ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই ধরনের উপসর্গ থাকে কিন্তু যদি আমরা দেখি যে কোলনের ক্ষেত্রে কোলনোস্কোপির সময় যদি এডিনোমা পাই আমরা 
এডিনোমা কিন্তু অনেক সময় কোলনের ক্ষেত্রে এটা একটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে সেজন্য এটাকে নিয়ে দেখলেই এটা বলা হয় থাকে নিয়ে বায়োপসি করে দেখার জন্য বোঝা যায় না মনে হয় যে স্বাভাবিক কিন্তু মাইক্রোস্কোপের নিচে না দেখা পর্যন্ত বোঝা যায় না যে এটা ক্যান্সার ক্যান্সার আচ্ছা তারপর আপনারা যখন নিশ্চিত হন সেই ইনভেস্টিগেশনের পর পরবর্তীতে পরবর্তীতে সাধারণত যদি প্রথম দিকে আসে রোগীর অপারেশন করাটাই যুক্তিসঙ্গত অপারেশন করার পরে অনেক রোগী কেমোথেরাপি দরকার হয় রেকটাল ক্যারসিনোমার ক্ষেত্রে যেটা একদম আমরা বলি নিচের দিকে রেকটামে সেই সমস্ত জায়গাতে আমার ইয়েতে যদি কোনো রেডিশন থেরাপির অনেক রোল আছে রেডিশন থেরাপির পরে আবার কেমোথেরাপি রেডিশন থেরাপির পরে ওই ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রে সার্জারিটা অপারেশনটা আগে করা হয় রেডিশন থেরাপি রেকটামের ক্ষেত্রে রেডিশন থেরাপি দিয়ে তারপরে যদি প্রথম দিকে আসে তারপরে অপারেশন করার সুযোগ আছে এবং সেক্ষেত্রে রোগীর বেশি ভালো হয় তারপরে কেমোথেরাপি ইউজ করা যায় অনেক রোগী কেমোথেরাপি লাগে অনেক সময় অনেক রোগী কেমোথেরাপি লাগেও না আচ্ছা সেটি নির্ভর করে কিসের উপরে নির্ভর করে যে রোগী আমাদের কাছে কোন অবস্থায় আসলো রোগী লসিকা গ্রন্থিতে এটা ছড়িয়ে গেল কিনা যদি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এটা চিন্তার বিষয় যদি শরীরে অনেক অংশে ছড়িয়ে গিয়ে থাকে কেমোথেরাপি ছাড়া আর কিছু করার থাকে না অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে রোগী হয়তো সার্জারি করেছে কিন্তু পরবর্তীতে কেমো নেয়ার প্রতি তাদের আগ্রহটা খুব কম থাকে এবং তারা ওইটা নিতে চান না মনে করেন সার্জারি করেছি আবার কেমোর যেহেতু সাইড এফেক্টস গুলো তাদের মাথায় থাকে তারা ভয় পান ওটি মানে ওইটাকে কেন্দ্র করেই তাদের হয়তো আর নেয়া হয় না সেক্ষেত্রে তাদেরকে কাউন্সিলিং দেন কিভাবে সব সময় এখন আমাদের দেশে সার্জনরা রোগীগুলো আমাদের কাছে পাঠান কিন্তু আগে একটা সময় ছিল রোগীরা অনেক সময় সার্জনরা অপারেশন করার পরে রোগীরা বাড়িতে চলে যেত এবং পরে আমাদের কাছে এমন সময় আসতো রোগীদের জন্য আর আমাদের করার খুব একটা কিছু থাকতো না কিন্তু কোলন ক্যান্সার যদি প্রথম দিকে ধরা যায় অপারেশন করা যায় পরবর্তীতে কেমোথেরাপি বা অথবা রেডিথেরাপি যেটা রোলই থাকুক না কেন যদি করা যায় তাহলে রুগী সুস্থ থাকার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক বেশি এর পরিমাণ একেবারে স্টেজ ওয়ানে কিন্তু বিরানব্বই পার্সেন্ট লোক পাঁচ বছরে বেশি বেঁচে থাকবে স্টেজ ফোরে হয়তো এগারো পার্সেন্ট এরকম কিন্তু এটা একটা বিশাল অংশ কিন্তু বেঁচে থাকার সুযোগ আছে সুযোগ রয়েছে যদি সঠিক সময় আপনাদের কাছে আসে একটু প্রতিরোধের দিকে যাই কারণ যেহেতু আমরা জানি যে আসলে প্রিভেনশনটা বেটার দ্যান কিওর এবং প্রতিরোধের এটি একটি প্রতিরোধযোগ্য একটি সমস্যা সেটি প্রতিরোধের জন্য আসলে কি করণীয় যাতে করে এত জটিল জটিল একটি সমস্যা দিয়ে আসতে না হয় প্রতিরোধ এটা হলো প্রথমে ধরাটা সূচনাতে ধরাটা বেশি জরুরি কারণ এসে প্রতিরোধ করা অনেক কিছু যায় না যেমন এনএসআইড ইউজ করে অ্যাসপেরিন ইউজ করে এটা দীর্ঘ গবেষণা করে দেখা গেছে যে লোড স্পেরিন খেলে মানে অনেকগুলো ট্রায়াল করা হয়েছে তাকে দেখা গেছে যে লোড স্পেরিন খেলে অনেক সময় রোগীরা তাড়াতাড়ি হয় না এরকম বলা হয়ে থাকে কিন্তু এটা সব ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে এটাই এখন পর্যন্ত প্রেসক্রাইব তো এটা একটা চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু এটা ইন জেনারেলি প্র্যাকটিস করা হয় না আসলে তো রোগীরা আমাদের কাছে যখন আসে ভালো দিক হলো যে রেগুলার ইয়ে করা যেমন কোলোনোস্কোপি যদি পঞ্চাশের উপর থাকে কোলোনোস্কোপি করায় ফেলা তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সহজে ধরতে পারি আর সাইন্স সিমটম তৈরি হলে যদি উপসর্গ তৈরি হয় দ্রুত চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়া যা দরকার তাই করা তো এগুলো যদি করা হয় তাহলে কিন্তু বলা সহজেই প্রথম দিকে ধরলে রোগীদের জন্য অনেক ভালো সুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে আচ্ছা এই যে সার্জারি বা কেমো রেডিও নেওয়ার পরে তার পরবর্তী লাইফে আসলে আপনার তাদের এই জিনিসগুলো মেনটেন করার জন্য কি আপনাদের কোনো ফলো আপের সাধারণত প্রথম বছর আমরা বলি যে তিন মাস পর পর ফলো আপ করতে পরের বছর ছয় মাস এরকম করে ফলো আপ করতে বলি আমরা সাধারণত পাঁচ বছর পর্যন্ত রেগুলার ফলো আপ করতে বলি পেশেন্টকে আচ্ছা এবং পরামর্শ কি তার সাথে দেওয়া থাকে তার খাদ্য হ্যাঁ সব হ্যাঁ ওটা তো আছেই ওই তো কাউন্সিলিং তো আছে কিন্তু ফলো আপটা খুবই জরুরি ক্যান্সার পেশেন্টরা অনেক সময় যখন সুস্থ থাকেন তারা ফলো আপ করতে আসেন না কিন্তু ফলো আপ না করলে ওদের একটা রিকারেন্স হলে বা নতুন করে হলে এটা দ্রুত চিকিৎসা করার যে সুযোগ সেটা থেকে ডাক্তাররা সেই সুযোগটা পান না সাধারণত কত বছর পর্যন্ত এই ফলো আপের সময়টা আমরা সাধারণত পাঁচ বছর পর্যন্ত ফলো আপ মানে ইন্টেন্সে ফলো আপ করি তারপরও কিন্তু এটা অনেক ক্ষেত্রে এখন বলা হয় দশ বছর পর্যন্ত ফলো আপ করতে আচ্ছা জটিলতার সম্পর্কে আসলে কি বলা যায় যে এই 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 রোগীটা রোগটা যদি সঠিক সময়ে আপনাদের কাছে না আসে বা এই যে আগে থেকে স্ক্রিনিং করা বা একটি প্রতিরোধের যে বিষয়গুলো এগুলো যদি না করা হয় জটিলতা কতখানি হতে পারে কি ঝুঁকি রয়েছে ঝুঁকি তো অনেক বেশি আমরা বললাম যে একটা পেশেন্ট টিউমার আছে বড় হয়ে গেছে কারণ অ্যাবডোমেন এমন একটা জায়গা সেখানে কিন্তু এত খালি স্পেস একটা টিউমার বড় হলে বোঝা যায় না কারণ কোলন একটা হলো স্পেস সেখানে একটা টিউমার যখন বড় হতে থাকে অনেক বড় হওয়া প
যখন এটা একটা অবস্ট্রাকশন তৈরি করে ইন্টারেস্টিং অবস্ট্রাকশন বা অন্য অবস্ট্রাকশন তৈরি করে তখন অনেক সময় ওই ধরনের সিচুয়েশনে লাইফ মানে দেখা যাচ্ছে প্রথমে খুবই ডেঞ্জারাস অবস্থায় আসে পেশেন্ট তো ওই ধরনের পেশেন্ট কিন্তু তাড়াতাড়ি করে মারা যাওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেশি হয় তো এই জন্য এগুলো প্রতিরোধ করার জন্য একটাই উপায় শুধু সচেতন থাকা খাদ্য অভ্যাসের একটা লাইফ স্টাইল একটা মডিফাই মডিফাই করা দরকার নিজের আমরা যেটা বলেছি বিনিয়মিত ব্যায়াম করা খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে ফাইবার ডায়েট থাকা যেটা আমরা খাই না এখন আসলে ফাইবার ডায়েটটা সব রোগের ক্ষেত্রেই কিন্তু সবার আগেই কিন্তু এটা কথা মনে পড়ে যে আসলে এই যে আমরা সেডেন্টারি লাইফ লিড করছি বা বসে থাকছি কায়িক পরিশ্রম করছি না অনেক রোগকে কিন্তু ইনভাইট করছি আমরা সবাই আমরা সবাই আমরা নিজেরাও আমরা নিজেরাও আমাদের লাইফ স্টাইলও কিন্তু আমরা সেডেন্টারি লাইফে লিড করি বসে বসে থাকি মানে বসে বসে কাজ করতে হয় আমাদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করি নাগরিক সমাজে কিন্তু এটা বাড়ছে সুতরাং এই ধরনের রোগের সম্ভাবনা ভবিষ্যতে বাড়ছে আরও সবচেয়ে বড় কথা যেটা আপনি বলছিলেন যে পঞ্চাশুদ্ধ হলে তখন একটু দেখা বা দেখা উচিত দেখা উচিত যে আসলে তার এই ঝুঁকির মধ্যে আছে কিনা যাতে করে সঠিক সময় বা আগে ভাগেই যাতে রোগটি রোগটা সম্পর্ক মানে করা যায় আমাদের দেশে অনেক রোগী আমরা পেয়েছি আগেও পেয়েছি মানে অল্প বয়সেও পেয়েছি এটা আসলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এটা সাধারণত অল্প বয়সে আসে সাধারণত যাদের ফ্যামিলিয়াল হিস্ট্রি থাকে হিস্ট্রি থাকে তাদের মধ্যে অল্প বয়সে পাওয়া যায় আচ্ছা স্যার চমৎকার কিছু পরামর্শ এবং তথ্য আমাদের দিলেন অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম কোলন ক্যান্সার এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ জানলাম আজকের অতিথির কাছ থেকে আশা করছি সেগুলো আপনাদের উপকারে আসবে প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি আপনার কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে বন্ধাত্ম সমস্যাটা কিংবা সন্তান লাভে ব্যর্থতা বা দেরি হওয়া এই সমস্যাটা স্বামী স্ত্রী অর্থাৎ নারী পুরুষ দুজনে যে কারো হতে পারে তো বন্ধাত্ম সমস্যা আছে এটা আমরা কখন বলি যখন দেখি কোনো দম্পতি পুরো এক বছর সন্তান লাভের চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হয় তখন আমরা মনে করি যে তাদের ভিতরে হয়তো কোনো একটা সমস্যা আছে তখন যে কোনো বয়সে এটা যখন সাধারণত যদি স্ত্রীর বয়স আঠাশ বছরের নিচে হয় তাহলে সময়টাকে আমরা এক বছর বলি আর যেহেতু কখনও যদি আঠাশ বছরের পরে পরেও কেউ গর্ভধারণ করতে চায় তখন কিন্তু এই সময়টাকে আমরা একটু কমিয়ে নিয়ে আসি তখন আমরা সেটিকে ছয় মাস পরেই আমরা বলি যে ছয় মাস পরে না হলে ডাক্তারের স্বরণাপন্ন হন এবং প্রয়োজন হলে চিকিৎসা প্রয়োজন হলে চিকিৎসা প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়